Het enige merk dat een premium coupé aanbiedt met een dieselmotor die in de 20% bijtende categorie valt, is niet Audi. Het is ook niet BMW, maar het is Mercedes met de C220 CDI. Nou, om een CQP in die 20% bijtelling categorie te kopen, of te leasen, dat kan natuurlijk ook, dan moet je hem wel nemen met een handgeschakelde versnellingsbak. Zoals in dit geval dus met een handgeschakelde zesbak. Neem je hem met een automaat, dan verbruikt deze auto net een fractie meer, waardoor die precies buiten die categorie valt. En een ander punt is dat hij op 16 inch wielen moet staan, op relatief kleine wielen met hoge banden, banden met een lage rolweerstand. Neem je deze auto af fabriek op 17 of 18 inch wielen, dan valt hij er ook weer buiten en dan betaal je dus 25% bijtering als je de auto zakelijk rijdt. Maar goed, wat je natuurlijk wel kunt doen is de auto kopen met een handbak. Ik bedoel, daar kun je verder niks meer aan veranderen. Maar ook met die 16 inch wielen en als je hem dan afgeleverd hebt en hij staat op kenteken, dan laat je je Mercedes dealer er gewoon hele mooie 18 inch wielen onder zetten. En dat mag gewoon. Dan ben je niet in overtreding, kun je gewoon doen en dan rij je wel een hele mooie, goed afgewerkte Mercedes CQP. En die fiscaal gezien ook aantrekkelijk is. Deze C220 CDI Coupé, hele mond vol trouwens, kost 44.000 euro. En wil je hem nou toch per se met een automaat, dan kost je dat 4 miljoen meer. Dat is een serieus dure optie. Maar, zeg ik erbij, ik heb diverse keren in een C220 CDI gereden en die was altijd gekoppeld aan een automaat. En hij rijdt er wel beter mee. Deze motor die is heel sterk, heeft heel veel koppel. Bij lage toeren trekt hij heel sterk. En dat is heerlijk als je dat combineert met zo'n goed schakelende automaat. Ja, en het schakelen met deze handbak, dat, dat, dat klopt allemaal wel en dat is allemaal wel goed en dat voelt prima aan en zo. Maar het, het past net niet bij het karakter van deze motor. Dus dat is een beetje dubbel. Hè? Enerzijds moet je er wel voor gaan om dat fiscale voordeel te hebben. Anderzijds is het niet de lekkerste combinatie. Eigenlijk wel een beetje gekke auto deze auto, want je hebt een E-coupé, een e Mercedes E-coupé, maar dat is in de basis, blijf het volgen, hè? dat is in de basis een Mercedes C-klasse. Technisch gezien, onderstel en nou, de rest ook een beetje, dat is, maar dan een andere koets. Hij heeft de koets van een E en daar hebben ze een coupé van gemaakt met twee deuren. Nu heb je deze C-coupé, dat is dus ook een C, dus dat is precies dezelfde auto als die E, maar dan met een andere body. Hij is wat kleiner. Dus van binnen is die uh, compact, moet je eigenlijk zeggen. Hij is van binnen ook ja, ietsje minder ruim. Maar bij Mercedes zeggen ze dan, hij is bedoeld voor heel, ja, een hele andere doelgroep. Die E is bedoeld voor mensen die gearriveerd zijn. Die dus geslaagd zijn in het leven. En, nou, als je geslaagd bent, ben je vaak ietsje ouder. En de C is bedoeld voor een jong publiek. Mensen die nog aan het werk zijn, maar die volop bezig zijn met hun carrière. En die er graag een beetje, een beetje, een beetje trendy bij rijden. Voor die mensen is deze auto bedoeld. Ja, welke moet je dan hebben? Nou, ik vond die EQP... Heel mooi, ik vind hem nog steeds heel mooi. Maar deze auto is net wat beter in proportie. Het ziet er net eventjes wat vlotter uit. Ik vind hem echt, oordeel zelf, maar ik vind hem echt heel goed geslaagd qua design. Het is wel een beetje luidruchtig. Dit is de instap diesel. Instap, waar hebben we het over? 163 pk dieselmotor met ongelooflijk veel trekkracht en dat is beschikbaar eigenlijk in ieder toermoment. Dus je kunt hem heel ja, relaxed rijden. Maar als je dan gas geeft, dan bromt het wel een beetje. En in die automaat waar ik eerder in heb gereden, hoor je dat wat minder. Dat komt dan waarschijnlijk omdat hij net ietsje sneller overschakelt. Maar goed, het is natuurlijk allemaal gemierenneuk, want dit is wel echt zo'n hele goede auto. Heel erg doordacht. Die motor ook. Die, 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 weet je, je hebt heel veel goede dieselmotoren tegenwoordig, maar deze dieselmotor is echt in zijn categorie Absoluut een van de beste. Het is zo mooi, soepeltjes loopt het allemaal. Koppelingen ook, die bij heel veel auto's voel je als je dat aangrijpt, dan beweegt de auto een beetje. Of tenminste, ja, je voelt dan een beetje zo'n zo siddering, dat is hier niet. Het schakelen, dat gaat heel mooi, soepel. Je zit lekker. Het, ja, het, is, het is een Mercedes en sommige mensen vragen zich misschien af van, joh, zo'n Mercedes is altijd wel duurder, maar waar, waar zit het dan in? Is dat dan een imago en zo? Nou, deels natuurlijk wel, maar... Deels zit het hem ook echt in gewoon goede kwaliteit. Dit is een auto.
auto waar je gewoon met alle tevredenheid in rondrijdt. En zuinig. Hij verbruikt 4,4 liter per 100 kilometer dieselolie. Dat is echt heel erg zuinig. De praktijk is natuurlijk anders. In de praktijk zul je er zo'n 1 op 17, 1 op 18 mee kunnen rijden. Volgens de fabriek dus een goede 1 op 22. Maar weet je, zo ook je zit er lekker in. Je een beetje onderuit gezakt. Heerlijke auto gewoon. Nou, welke moet je dan nemen? Een E-coupé met deze motor of een C-coupé? Ik denk dat het ligt aan je leeftijd. Ik zou voor deze auto gaan. Ik vind hem, ja, wat ik al zei, hij ziet er net even wat strakker uit. Maar hij rijdt ook anders. Hij rijdt echt wezenlijk anders. Hij verandert wat makkelijker van koers. Hij is ietsje wendbaarder, wat handelbaarder. Ja, dit, dit, dit. Een auto die, waar, als je erin gaat rijden, trek je hem iets meer aan. Je bent eigenlijk meer één geheel met die auto. En dat is bij zo'n E-coupé... Ietsje minder, dus weer wat afstandelijker als het ware. Dus ik zou voor deze auto gaan, zeker. Ik vind het trouwens sowieso echt een, echt een gaaf ding. Het is een, een goede auto, een mooie auto. Het is perfect afgewerkt. Het is belachelijk zuinig. Dus ja hoor, doe mij er maar een.